kamao tutawapatia nafasi pale karibu sana ya most wale wanasimamia county nikisema upande wa county kwa kanisa letu ni kanisa la heshima kabisa ba uwasalimie watu hawa hivi hivi mazishi ni ajabu sana ngine leo hamtanena ni salamu tu na Tumekuja hapa leo kwa heshima ya mazingira. Mzee wa heshima alikuwa mwalimu amefunza maelfu ya watu hapa. Baadaye alienda kwa biashara na pia akafuzu sana na mzee pia hata wa kanisa. Na kwa hivyo tulikuja hapa kumpatia hiyo heshima. Lakini pia hatuwezi sahau kifo chake kimeletwa na uongozi duni. Correct? Ati hospitali ambayo iko na madaktari na wagonjwa they are being attacked even when having dialysis. Even in times of war hospitals are never attacked. Ati our doctors wanajificha ili waende wakaangalie mgonjwa. Watoto wetu ako huko mama anajifungua, anajifungua kama anajificha daktari amekatazwa kuja. Even to the president if Nakuru is part of Kenya you must also intervene. Kabisa. Mm. Yes. Tunaelewa? Yes. Haiwezi kuwa kwamba na sasa PGH is not operating well. Yes. Hii hospitali yetu ya Home Memorial sasa imefungwa. Kuna hospitali nyingine pia kubwa inaitwa Medhill pia imefunga. Sasa mimi nauliza hivi, hata wao ambao wanajifanya hapa akipata ugonjwa leo tutampeleka wapi? Na ugonjwa ni binadamu yeyote. So we have no hospital. And I think this is not a political matter. Na ndio naona tumeshirikiana na viongozi kutoka chama yote, mawakili na pia niulize. Law Society of Kenya ambayo inawakilisha mawakili wote. Na pia mawakili wameenda mpaka kotini na mahakama ikasema wacha hospitali iendelee mbele. Kama kuna mzozo tutatatua kule mbele. How do you subject innocent people? Innocent people because mnataka kuiba shamba kidogo kidogo hapo. So at a rise we are also saying this. If the, if the people of Nakuru matter to you, you must also do something. Yes, ikakuwa tumelia leo, tumelia kesho, tumelia siku ingine. Makanisa imelipwa, watu wa media wakiripot, wanapigiwa simu kutishwa. Sasa jameni, eno niyo Kenya toweda kaga ifasa. Niyo toweda ka? Niyo toweda ka? Okay, demu ere. Kore he day zero? Try with ania. No, na doa kanisa mara tu wa ha ha. Try with ania. To tiri gani iru? Asante. Sasa wundi wa kili. Buto karungai. Mina wonga na biongozi wenzangu ya kuamba koto da la sambaya shimiwe na hiyo hospitali funguliwe mara moja. Kwa sababu hiyo hospitali ya war memorial ilikuwa ilikuwa hospitali ambayo kuna partnership between the government na hiyo musungu. Lakini sasa hatuna hospitali mzuri na kuru. Ile hospitali ya mana ni hiyo war memorial. Na ningewanya wanainji kwa imi ya tatu. Unaona saa ya kuna hospitali kuna dawa hata moja. Na sikia tu hospitali kuna kuna kilo peke yake ya kupima watoto. Na imi ya tatu muna pewa na hiyo ingekua dawa, ingekua inanuliwa dawa. Na hata buwana gafa na pole tulipika wea siku hile, lakini tulikukosea. Tunaomba musama pole, kumbe tumeweka mutu kama wasimu. Atuja yona, kwa hivyo tunaungana viongozi hizi wote. Na hata kwa mazishi kama hii, ulikuwa unajua tutaongea nini. Ujui hata tutaongea nini. Pekina hata tutatunga ongea hile ulikuwa unafikiria. Na hii kitu ya kupepa watu kila siku. Hata kwa nguko sulai walikuja watu karibu lori kumi. Siku nilikuwa na function pale. Hii ni haibu, unasungusha watu kutoka njoro, wapi, wapi na pesa. Kwa hivyo, tuka hapu. Na tumechipanga sasa safari na anza mzuri. Sasa kwa majina naitwa Mutai Alfred Mimi ndio mbunge wa Kuresoi Kaskasini. Leo tumekuwa mahali hapa kuja kumsindikiza uh, aliyekuwa chairman ya matatu. Na kwa mshangao kubwa ni kwamba uh, wale ambao wanaendesha program ni wasimamizi wa makanisa. Na hawa ndio wenye wanaanza kupimia sisi njia ya kuongea. Nataka niwaambie leo mshinde kwa hii maneno ya mipango ya leo. Lakini ipo siku 
2027 tutarekebisha hiyo makosa ambayo tulitenda na mimi nilikuwa nikuje mahali hapa nikuje nimeombe msamaha kwa wakazi wa eneo hili kwamba sisi kama wanakuresoi tulikuwa tumetangulia tulikuwa tunaongoza kwa kura yenye tulipea governor mwenye ameshindwa na kazi ya kufanya jambo la kwanza hospitali ambayo iliwachwa na serikali ya mwaka jana uh, ya last term uh, hospitali ya PCH saa hii hata sio wagonjwa peke yake wameanza kuua mpaka madaktari na kuanza kuficha evidence watu wametorokea ma hospitali private ambayo mmoja wao ni Wome Mori Hospital huko tena wamefuata sisi mpaka pale kwa hii historia ya ya uology ya mzee mwenye tumemzika siku ya leo familia waliandika vizuri kwamba machines ilingolewa ndio maana mzee akalala Tunaambia hii yote hukumu inaongojea pale mbinguni. Mnaweza tushinda hapa duniani lakini kuna kwenye amwezi. Amwezi shinda hata siku moja. Na hii tunataka tuambie mheshimiwa wetu rais kwamba hii maneno yetu ya Nakuru County hii ni yetu sisi peke yetu. Na hakuna ukapila hapa. Sisi wote tuko jamii moja kama Nakuru County. Na sisi wote tukumeongea kama sauti moja. Hapo tu ndio tunataka tuseme kwamba saa hii county yetu hakuna driver mwenye anaendesha. Sisi tumefunga macho Mungu atuongoze mpaka 2027 tutarekebisha hiyo makosa. Well, ninasema ni pole sana. Kwa ndugu yetu ambaye alituacha. Amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi, amekuwa mwalimu. Ame struggle, amekuwa hasora kwa mambo ya matatu na tumemheshimu sana sana sana. Na leo tulikuja kumusindikisha kwa sababu kifo yake haikuwa ya kawaida. Ni kifo ambaye aliuawa na ile watu walimtoa kwa mashini na akakufa sasa tuna haki na demokrasia kuongea lakini mimi nataka kuambia watu wa Nakuru County hii mambo ya dictatorship na corruption wachungaji wanapoa pesa watu wanahamishwa wachungaji wanapoa pesa wale wanahitaji kuhubiria si mambo ya kwenda wapi mbinguni sasa hawa ndio wako kwa kukandamisha ile watu wanauawa yes. yes. freedom of the speech yes. is around in the world yes. na katiba na sheria iko wapi iko hapo <laughs> hii watu nyinyi ni waulize yes. hii watu mmeona iko hapa hao watu wa matatu na nini yes. hiyo watu ni hapa ni hapa wamelipwa na ile tunasema ni hii Susa ni mambo ya kutumia pesa kwa makanisa na kutumia kwa mazishi kubeba watu kuja kupiga wajumbe yetu kuja kupiga viongozi ambao wanachaguliwa i'm telling you it is not right hata dhauri mkubwa ya roso sati ambaye anakuja kuangalia what happened amekatazwa kuongea sisi wote tumekakatwa kuongea kwani huzi alikuwa governor hapa sasa sasa wacha niwaambie ile kasi susa ni wanafanya na watu yake ni siasa mzuri sana wanatufanyia kwa sababu wanafanya siasa watu waweza kusimama mzuri mzuri mimi niko kwa lunch na mimi najua sheria hata kama sija idhinishwa na court lakini mimi niko najua shamba ikikwisha lease inaenda kwa land commission yes. mtu ana apply yes. sasa kesi iko kotini yes. wanapoa court order nimetoka kwa hospitali hapo bwana wamekataa court order <coughs> eh they have refused court order wanafunga kama hatutaheshimu court order ikipeanwa ya kufungua mpaka mkubwa ya polisi let me alert even the president yes. to know yes. na kuru hapa Tumenyanyaswa kabisa. Si polisi, si polisi uko chini ya governor. Si county commissioner uko chini ya governor. Si OCID wako chini ya county governor. So here we are paralyzed. We are yes. paralyzed. Na lazima tujitoe kwa hii utumwa. Kabisa. And we must all the president. Ile mambo inaendelea hapa italetea si shida. Kwa sababu sasa wanaelekeza watu kupigana. Hiyo ndio wanaelekeza. Na I think that's not the right. Sisi wajumbe kama hawa we must respect them. They were elected by the Kama mko wachagua. Kama amwezi kumpa heshima ni kuwapiga. Sasa nasikia wanaruka ruka 
Ati mimi watanipeleka kotini ati mtawi anataka kamata wewe. Si watakamata sisi sasa. Si watakamata wewe. Sahi. Na chapea ni shit 300. Si alifanya kazi. Hakupea nipe. Unaona sasa seneta mwenyewe. Na ndio seneti ya kuofasi mambo ile inaendelea. Anakuwa shouted na ka group fulani kandaletwa ya pesa. Hii mambo ya pesa itafika nini? Itafika mwisho. Kwa sababu mazishi ni kuulize hata askari wetu wako hapa. Kukakuwa na shida ya mazishi kweli? Hakuna. Bwana hapo wa nini? Sisi tujafikana kwa mazishi? Waache kuingiza polisi na nini kwa mambo ya mazishi. Kabisa. Na tuseme dhauri yako hapa. Kabisa. Na roso sato wako hapa. Yes. Musimamia kabisa sheria. Kabisa. Ifanye kazi. Yes. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Asanteni sana. Thank you. Niko hapa hata mimi kwa naamba ya kwa niaba ya watu wa Nakuru County as a senator of Nakuru County nikitoa rabirabi zangu kwa sababu nafikiri David alianza kusomesha katika Naivasha kwa hivyo hiyo miaka mimi najua hata mimi nilikuwa shule kwa hivyo ni mwalimu wangu na nimesoma hii kitabu nimeona kazi yake kwa hivyo familia mimi nataka kusema poleni Mungu yule Mungu ampatie nguvu ili you can bear the loss of David. David ni shujaa amewacha legacy kubwa ukianzia kwa walimu, kwa biashara na hata viongozi kwa kiongozi, kiongozi la aina zote mpaka hii na kuru yetu amejaribu vile amejaribu kuhakikisha imekaa vile imekaa Mimi najua nikiwa senator wa hii na kuru county nafuatilia maneno yote yote Kwa hivyo siwezi kataa kusema hapa ati ile hospitali Mheshimiwa alikuwa Nataka tu Nataka tu David nataka tu hiyo hospitali ifunguliwe hiyo hospitali ifunguliwe na kuna IG wa county tuje ni tuseme kuna IG police IG police tunamuuliza kwa heshima aambie Samuel Adani aombe the court order hiyo hospitali ifunguliwe isipokuuliwa italete shida Na mimi na mpenda na asanteni hata kwa kutuchagua ukiwa wa mama